de arte, no solo de Picasso, hay otros artistas como Miró, en fin, vamos a ver también algunas de las ediciones que realizó eh, Iliad, que como he dicho antes, era artista, escritor, pero aquí está fundamentalmente como editor y amigo de Picasso, y eh, vamos a ver eh, las nueve ediciones que realizó con Picasso, una de ellas eh, inconclusa al final de, de la vida, eh, se editó ya por morte, pero vamos a ver eh, cartas, vamos a ver tarjetas de boda, como decía Brígida, vamos a ver dibujos originales gracias a la generosidad de Nelson Puskin eh, de Picasso que nos permiten vincularlos con, con, o, o datar esa amistad que se lleva prácticamente 50 años, 1922-1923 hasta el final de, de la vida de Picasso y que eh, cuentan esa historia y lo cuentan de una manera también muy didáctica porque no solo están los libros o las ediciones o la obra ilustrada sino que también está el proceso, no ya solo el proceso técnico con las planchas y la obra finalmente está ampliada, sino también el proceso de trabajo peculiar entre Picasso y Liat. Se ha dicho siempre que eh, Picasso no hacía, digamos, eh, para sus series, para sus libros, no trabajaba especialmente, sino que al final eh, daba obras de las que ya tenía hechas. En este caso, en muchas ocasiones, Picasso y Liat sí trabajan eh, conjuntamente y eh, recibe el editor indicaciones de Picasso y eh, realiza el artista obra en función de la obra o del texto que le remite ya incluso el procedimiento de, de comunicación con esos sobres con la bandera de España que aparecen en el final de la exposición en el que para que Picasso supiera uh, rápidamente que ese envío venía de guía, en fin, toda esa historia la cuenta a través de la colección de Boris Friedman, de la familia Gen, del archivo Ilia, del Museo Puskin, del Museo de eh, Música de San Petersburgo, del Museo de la Literatura de Moscú, que es en, gentil y generosamente nos han cedido esa obra, toda esa es la, la historia que aquí se cuenta y que aquí se cuenta. Los textos se entienden entonces que son de Iliad y los grabados de Picasso. En muchas de las ocasiones son textos de Iliad, en otras son de otros autores, pero son ediciones. Y ahora el periodo, la contextualización temporal de todo. Pues eso. si no recuerdo mal, ellos se conocen en 1922-1923, el dibujo del caballito que estoy mencionando es uno de los bailes que organizan el club de Montparnasse, pero las ediciones primeras empiezan después de la guerra, 1943, 40, no, perdón, 48, Mario está mirándome y no quiero equivocarme, Mario lo sabe aquello, pero en 1948 hasta 1977, como digo, una edición post en la que incluso aparece la plancha editada, pero sin el grabado, porque hubo un envío que no terminó de trabajar, desgraciadamente.